Xin chào quý anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán danh phụng VBS Hôm nay em sẽ đi phân tích thị trường sau phiên giảm điểm Để cho mọi người không phải quá lo lắng và biết phải làm gì trong phiên giao dịch ngày mai Hôm nay thị trường giảm hơn 7 điểm với thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên Tuy nhiên với biên độ không quá lớn chỉ với 0,57% và việc nó chạm kháng cự đường giữa của kênh xu hướng mà với thanh khoản lớn trung bình 20 phiên này em em cho rằng thị trường vẫn đang tích cực không có gì phải quá lo lắng và ngày mai ngày mai thị trường sẽ diễn biến như thế nào và khi nào nó vượt được cái đường giữa này mình đi xem cái chart một giờ Mình vẽ cơ nó ra Chát 1 giờ thì mình cũng thấy nè Cái đường giữa của chát 1 giờ nó cũng không vượt qua được nè Tuy nhiên em thấy đây giá đóng cửa của nó là nằm trên MA20 Và nó có nến nút chân thì em nghĩ nó tới đây thôi Tới đây nó sẽ đi lên và nếu nếu có nha thì nó sẽ xuống chạm cái kênh dưới này 1354. Đó là nếu có thôi còn cái này là em thấy nó có đến gút chân nè. Với nó đóng giá trên đường MA20 rồi. Tiếp theo mình xem. Đây. Mình kết hợp nhanh mình sẽ thấy rõ hơn nè mọi người. Cái thứ nhất là cái đường giữa của kênh nhỏ này nó cắt với cái đường giữa của kênh lớn ngay tại đây. Ngay tại 1 giờ ngày 18 tức là ngày mai. Thì ngay chỗ này em cho rằng chỗ này là nó dễ vượt nhất nè. Tại vì hai cái chỗ này nó cắt nhau rồi. Nó dễ vượt nhất một giờ ngày mai hoặc là khi hoặc là khi mà nó nằm trong cái mô hình lá cờ đuôi nhau này nè thì nó có xu hướng như vậy đây tới đây nó chạm đúng không nó sẽ bật lên bật lên nếu như một giờ ngày mai mà nó không vượt á thì nó sẽ bật tiếp về cái đuôi này cuối cùng luôn thì đuôi cuối cùng này nó nằm vào mà. thứ năm đúng ngày hôm đó hàng phái sinh luôn đó thứ năm là hôm đó hàng phái sinh thì với cái chạc giờ này thì em dự đoán được thứ năm phiên đáo hạn phái sinh vẫn tích cực thôi không có gì phải đáng lo lắng mọi người cứ tiếp tục à, cầm hàng thôi Đừng có cầm vàng mà để vàng rơi là được Đừng thấy thị trường giảm rồi mình bán là mình mất hàng ngay Rồi tiếp theo đây em sẽ đi xem một số cổ phiếu mà Ngày mai mua cũng được Nếu mà mình đã đánh giá thứ thứ năm đó hàng phát sinh nó tích cực rồi Thì ngày mai mình cũng có thể mua được thôi Hôm nay dòng thép Đồng thép đã trở lại Mình xem con Hòa Phát trước đi Hòa Phát Đây dòng thép nó có dòng tiền trở lại rồi nè Mai mình đến dòng thép là được rồi Hòa Phát thì Hôm nay thanh khoản lớn Thanh khoản cao Đây là cái vùng kháng cự của nó nè Đây, nó đã chạm đường kháng cự này, nó có cái bóng nến nè, thấy không? Đây là vùng kháng cự của nó. Đây, có lẽ vùng kháng cự nó tới 52. 52 á, chắc người ta kẹt hạn đây nhiều lắm. Vùng kháng cự của nó là quanh 52 này nè. Với thanh khoản này mà... Hòa phát mà thanh khoản này là tiền lớn đó mọi người Em nghĩ 
Ngày mai mua hòa phát cũng được nha Giá này mua cũng được rồi nè 50 ít Đánh lên thôi nó có tiền vô rồi nó đánh lên thôi Tiếp theo là hoa sen Hoa sen cũng giống hòa phát nè Đây nó cũng à, Hợp kháng cự nè Giá nợ nữa nó thôi Kháng cự một quân lớn này thì à, mua được nha mọi người Ngày mai mua được luôn Mua đầu phiên đi Ngày mai nghĩ đầu phiên là Thị trường đỏ Ngày mai hàng T3 về mà Hàng T3 của hôm thứ sáu về thì thị trường còn đỏ phiên sáng Mai mua đầu phiên là được Nam Kim, Nam Kim là cái cổ phiếu thép mà nó khỏe nhất dòng nè Nó vượt đỉnh luôn rồi nè Đó nó test là đỉnh rồi nè, Nam Kim test đỉnh rồi Đây Nam Kim nó test đỉnh rồi đây Nó bật lên này Ngày mai mà nó có nhúng nhẹ là mua luôn mua được nè 40, 40 ít, ngày mai nó nhúng nhẹ 40 ít là mua Ngày mai mọi người cứ canh đầu phiên mà giá đỏ thì mua đi Sợ gì thị trường này đang tích cực mà Tên Covid ra hết rồi TLH con này thì mọi người chú ý giúp em chỗ này Vùng kháng cự 18 Tại vì mọi người nhìn nè Vùng kháng cự 18 mà nó nè thấy không hai cây vôn to đụng luôn Tức là cái hàng gạt đây nhiều nha mọi người Hàng gạt ở đây rất là nhiều đó Mười mấy triệu Thì vùng này là kháng cự mạnh nó nè à, Vôn quên thì ok rồi tới đây nó phá kênh thì mọi người mua ở đây cho em một phần nhưng nếu mà ngày mai mua nha mua đó ở đây một phần xong nó lên tới đây nè nó nếu mà nó có bật về á thì mọi người mua tiếp đó con này thì mọi người lưu ý giúp em chỗ này tiếp theo là con VGS, VGS thì hôm nay nó vượt đỉnh rồi nè Nhưng mà con này thôi không mua mọi người ơi Nhìn chạc nó ghê quá TVN TVN thì con này hơi yếu nha con này hơi yếu mua cũng được con này mua cũng được nhưng mà nó hơi yếu hơn mấy thằng kia mình kháng cự nó đây đây nó vượt lên được một chút rồi nè đó là vùng kháng cự nó tiếp theo là mình xem dòng chứng khoán dòng chứng khoán em nghĩ ngày mai có hàng T còn ba về là nó còn sell giữ nữa sell đầu phiên dòng chứng khoán BSI đây BSI hôm nay là test đỉnh thành công rồi nè coi ngày mai mà nó có sell nữa thì mình mua thôi vùng giá 25 ít 25 26 MBS MBS cũng vậy nè Tay nhấn xuống Đây Chắc không có đâu 
ngoài cho nó nhúng nhẹ thôi tầm này ba bốn dữ lắm là ba bốn mà nó nhúng dữ lắm ba bốn ba năm ít là mình cũng mua được rồi con này ba bốn ít chứ ba bốn ít đến ba bốn tiếp theo là con SHS SHS thì hôm qua em báo mọi người bán là đúng rồi nè thấy không bán là để khi nào nó chỉnh mình mua lại chứ không phải là mình bán luôn nè hôm qua em báo nè cây này em thấy nó chạm kênh xu hướng rồi nè thì ngày mai con này 50 ít tới đây thì nó chắc không tới rồi đây ngày mai nó nhúng về đây là mua được nè nhưng mà con này chạy nhiều rồi cũng không nên mua mình mua mấy con nhỏ nhỏ như bếp ai mbs với ai ghi băng rồi dòng ngân hàng ngân hàng video trước thì em cũng có nói rồi con bê banh em thấy hôm nay nó đây bê banh ngày mai mình mua cũng được nè thấy không bê tới cuối phiên nó lại có cái bóng nến nè hàng đây hàng bị kẹt chỗ này nè hàng bị kẹt chỗ này với chỗ này người ta bán thôi vùng gắn nên ngày mai mua giá này cũng được nè là bê banh thì hôm nay tốt rồi vừa cơ này tăng ba phần trăm gần bốn phần trăm con này cũng còn điểm mua luôn á mọi người nó chỉ cần chỉnh về 25 mươi ít là mua được AB Bank AB Bank cũng phá cơ này nè Nghe tăng bao nhiêu phần trăm? Hơn 1 phần trăm AB Bank còn điểm mua luôn nha mọi người Quan 22 này là mua được nè Tiếp theo nữa là mấy con đầu tư công em thấy hôm nay nó có chỉnh nè CEE CEE nó chỉnh này CEE chắc nó về 17 ít luôn quá em thấy về vùng hỗ trợ mà quên nó lớn rồi nè đây C chắc mai nó còn về vùng 17 ít HHV về thì nó test lại cái kênh nè Nó vừa kênh xong nó test lại 23X nè Giá này mua cũng được nha Con này target nó 22 F99 Nay em thấy con F99 này đẹp nè Đây con F99 nè nó tạo đáy xong và nó lên kháng cự nè kháng cự của nó nè quên hôm nay tăng hôm trước nè đó tiếp theo của nó là nó sẽ tăng điểm thôi con này vùng mua của nó là giá 18 nè tay của nó lên tầm 23 đó 23 24 
TTA hôm nay em thấy cũng có gom hàng nè TTA tới cuối giờ nó rút cái chân dài luôn nè Đấy ha mọi người Nó đóng giá trên cái cơ này Hôm trước nó phá cái cơ nè Hôm nay nó test lại vùng hỗ trợ nè Đây nó test lại vùng hỗ trợ đây Rút chân này nè Hôm nay em thấy nó gom hàng Con này giá hiện tại mua được luôn 14.6 Rồi em xin kết thúc video tại đây Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi Anh chị nhớ like và share giúp em nha anh chị